Полтора месяца назад здесь была строительная площадка. Марина Вячеславовна, вы фея. Это моя работа. Если вам понадобятся когда-нибудь мои услуги, всегда можете на меня рассчитывать. Спасибо большое, Игорь. Но я надеюсь, что мне не понадобятся услуги адвоката даже такого квалифицированного, как вы. Мариночка, не зарекайтесь. Адвокаты всем нужны. Такова жизнь. Давайте руку. Спаси, спасибо вам Привет. большое. Спасибо. Спасибо. Все, 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 все. Мне пора. Ну, Марина, что? Не, 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 не. Опять ничего не решил. Все, я ненавижу опоздать. Все, все, все. С твоей работы ничего все, не все, случится. Все, все. Случится, а. случится. Все, 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 все. все. Да, кстати, в субботу я тебя знакомлю с папой. Да ты что? Что значит что? Ты что, не рад, что ли? Я очень рад. Я надеюсь, мы с ним подружимся. Смотри, а то убью. Мужчина, извините, пожалуйста, у меня аккумулятор на мобильнике сел. Вы не могли бы отложить мне свой, буквально на пару фраз? Конечно, мог бы, если бы он у меня был. Молодой человек, извините, пожалуйста, у меня аккумулятор на мобильнике сел. Вы не могли бы отложить мне свой, буквально на пару фраз? Пожалуйста. Ой, спасибо большое. Спасибо. Лиха. Ой, у меня мобильник вырвали из рук. Милиция! Милиция! У меня Чего? мобильник сняли. Отдай. Пожалуйста, что? кто-нибудь, помогите. Тебе мама в детстве не говорила, Милиция! что воровать не хорошо? У меня мобильник украли. Чё стоим? Разошлись. Тихо. В чем дело, рассказывай. Да точно говорю, это она. Они все заодно. Я вообще не понимаю, в чем меня обвиняют. Вот, это, это он вырвал телефон. Тихо. Привет, Марин. 
Слушай, ты сегодня замечательно выглядишь. А, да, звонили поставщики, сказали, что таракотовый известняк из Портленда прибудет в понедельник. Ну, наконец-то. Да, Марин, забыла сказать. От кого? От клиента. Шикарный мужик. Сказал, что он хочет, чтобы ты занималась проектированием и созданием ландшафта для его загородного особняка. Вот визитка. Баринов Сергей. Сережа? Вы что, знакомы? Ну, нет. Ну, мы жили в одном доме. Нет, не может быть, нет. Ты что, была в него влюблена? Перестань, какая любовь. Ой, да ладно, была. Так, да была. А что ты ему сказала? Я сказала, что твой график расписан поминутно на ближайшие полгода. А, а он что? Он сказал, что будет ждать. А прайс-лист показывала? Даже смотреть не стал. Сразу видно, такой мужик может выложить любую сумму денег. Я бы на твоем месте. Все, работа иди. Эх, мне бы такого мужика. Добрый день. Соедините, пожалуйста, с Вячеславом Петровичем. Здравствуйте, Мариночка. Соединяю. Одну минуту. Слушаю. Папочка, привет. Как дела? Дела. Как Саша Бела. Случилось что? Да нет, ничего не случилось. Просто я выхожу замуж. Подожди, подожди. Во втором классе ты обещала выйти замуж. Папочка, я тебя обожаю. Целую. Свободен. Чего стоишь? Бабки отдай, Старлей. Какие бабки? У меня было две тысячи рублей. Вот эта справочка о твоем освобождении. По ней ты должен находиться в светлом городе Новосибирске. Чего ты здесь ошиваешься? Проездом хочу навестить друга. Ну, навещай, свободен. Бабки отдай. Объясняю, какой я добр. Ты знаешь, что такое административный кодекс? Ты когда должен был отметиться по месту прописки? Ранее судимый. Околачиваешься в столице нашей Родины, а? Я все понял. Марина! Привет. Здравствуй. Ты себе не представляешь, как я тебя рад я видеть. Я тоже очень рад тебя видеть. Сколько лет прошло? Ну ладно, вообще? давай не будем считать. Да перестань, ну ты что? что? Я же тебе помню, девочка маленькая. Сейчас стоит передо мной. Ну, Молодая, все, все. красивая женщина. Спасибо. Это твой офис? Вода? Да. Да, мой. Впечатляет. Пойдем. А подожди, а на участок что не пойдет? Пойдем. Может, ты мне все-таки объяснишь, что мы здесь делаем? Ты знаешь, скажу банальность. Время – деньги. Поэтому, чтобы не тратить его попусту на утомительную дорогу туда-обратно, я решил провести такую, знаешь, видеоэкскурсию по моим владениям. Присаживайся. Сейчас тебе покажу. Так. Извини.
Ну? И чего ты хочешь? Хочу, чтобы было красиво. Ну, у тебя и так неплохо. Я даже сказала бы хорошо. Что ты хочешь? Ну, не знаю. Какие-нибудь цветочки там, клумочки. Чтобы женщина с веслом. Женщина с веслом это не ко мне. Это классикам соцреализма. Ну, я пошутил, пошутил. Хорошо, а. давай без женщины с веслом. Но, как бы, чтобы... М? К сожалению, я... Я не могу вам ничем помочь. Раньше здесь действительно была фирма. Строительная частная фирма арендовала помещение. Но... Это было несколько лет тому назад. Куда переехали, не знаете? К сожалению, нет. Ну что, возьмешься? Возможно. Но только после свадьбы. Какой свадьбы? В смысле, ты... Да. Ну, а кто этот счастливец, ради которого ты отказываешься от такого выгодного предложения? Хороший человек. Нормальный фотохудожник. Саня! Александр! У меня наклевывается классный контракт. А... О, Мариночка, я даже не слышу, как ты вошла. А ты что так рано? Мы... Вот, работаем с Ликой. Да, да, да. Ну-ка, обнажи плечо. Так. Ага. Так. Секундочку. Слушай, а, а? чего вы работаете дома, а не в студии? А, студия... Студия сегодня занята. А работа очень срочная, правда. Работаем, работаем. Понятно. А, Марина, ну если бы я хотел тебе изменить, разве я привел бы ее к себе домой? Ага. Я повторяю, это просто работа. Я снимаю лику на обложку журнала. В моей кровати? Это импровизация. Конечно, а то, что ты без трусов, тоже импровизация. Ты забыл. Марина. Ты все неправильно поняла. Ну а как же наша свадьба? Не знаю я никаких бариновых. И кто куда переехал? Давай, мужик, вали отсюда. Сейчас милицию вызову. Они быстро с тобой разберутся. Ходят, помогают. Надоели. Девушка, что случилось? Вам помочь? У меня дверь захлопнулась. Всего-то? Зачем же так плакать? Сейчас что-нибудь придумаем. Поздно. Ничего уже не придумаешь. Ну, это как сказать. Так, стойте здесь. Никуда не ходите. Я быстро.
Как вы сюда попали? Балконные двери обычно летом открыты. Ага. Вы что, так и будете там стоять? Проходите. Сколько я вам должна? Три тысячи. Вот, возьмите. Не, ну вы точно не в себе. Я же пошутил. А, ну, как хотите. А вот если бы вы разрешили от вас позвонить... Звоните. По Межгороду. Да хоть в Китай. Спасибо. Где? Что где? Телефон. А, вот в комнате. Можно? Да проходите уже. А кому мне было обратиться? Что? Да, я помню, что ты мне больше не жена. Просто вышли мне денег и все. Я верну. Мне билет не на что купить. Не жрал уже второй день. Бросил трубку. Извините. Вы не могли бы дать мне две тысячи рублей? Взаймы. Как только добрались до дома, сразу верну. Куда вам ехать? В Новосибирск. Вы знаете, вы так громко кричали, что я все слышала. Извините, давайте я вас покормлю сначала. Да нет, что вы, спасибо. Не откажусь. Моя жена никогда не верила, что именно тот человек, который ей нужен, что она когда-нибудь будет со мной счастлива, что полоса неудач когда-нибудь закончится. Однажды я уехал, и она не захотела меня ждать. Шла к другому. Вы, наверное, долго отсутствовали. Нет, не очень. Девять лет. А, жаль, что желудок всего один. Пиво хотите? Хочу. Спасибо. А я бы тоже не стала ждать. Где вас носило 9 лет? 9 лет – это очень большой срок для женщины. Я в тюрьме сидел. Колонии строгого режима. Вы меня не бойтесь, Марин. Я не буйный. Я, собственно, вас и не боюсь. Хотя, 9 лет. Вы что, убили кого-то? Почему вы считаете, что 9 лет можно получить только за убийство? Ну, а за что еще? Ну, 
Например, за финансовые махинации. Вы думаете, я на это не способен? У меня, между прочим, высшее образование. Красный диплом. Глупость, конечно. Но может, это вас успокоит. Что-нибудь еще будете? Нет, спасибо. Ну, я пошел. Значит, квартира 32. Через неделю максимум ждите перевода. Угу. Ну, будьте здоровы. Добрые вы. В наше время добрым быть нельзя. Пользоваться могут. Ну, я пошел. Угу. Ну да. Ну, я пошел. Горе ты моя луковая. Ну, пап, ну прости меня, пожалуйста. Ну, я понимаю, что придется объяснять гостям, почему не будет свадьбы. Ну, я понимаю, что пострадает твоя репутация. Ну, да глупенькая. При чем здесь репутация? О чем ты говоришь? Главное, чтобы ты была счастлива. А остальное мелочи. Слушай, какая же я не путевая. Угу. Ужас. Нет, ты у меня самая лучшая. И очень похожа на мать. Все будет хорошо. Ну правда, все будет хорошо. Да. Ничего. Все образуется. Извините, у вас свободно? А, да, да, свободно, пожалуйста, свободно. Пожалуйста. Проходите. Ой, сумку возьмешь? Давай сумочку. Ага, вот, да, спасибо. Отлично. Но черная зависть соседей мне гарантирована. Но ты же этого хотел? Нет, все замечательно просто. Слушай, только ты что-то в последнее время не настроение. Ничего не случилось. Как твой жених поживает? У вас все нормально? Сереженька, ты можешь встать вот туда вот? Ага. Подальше, подальше. Еще, еще, дальше, дальше, дальше.
Я слышу. Если тебе когда-нибудь еще захочется сунуть свой длинный нос в мои дела, держись от меня, пожалуйста, на подобном расстоянии. Неужели бросил? Я предупредила. Я буду тебе звонить. Давай. Да. Прекрасно справляешься. Опять шпионишь? Любуюсь. Это все, что ты мне хотел сказать? Нет, не все. Цветы, которые ты только что собственноручно посадила, очень идут. К своим глазам. Извини, я очень занята. Марин. Ты мне, конечно, извини, ради бога, но мне придется опять сунуть свой длинный нос, как ты говоришь, в твои дела. Нет, просто так работаешь с таким энтузиазмом, что мне тоже захотелось. Можно? Пожалуйста. Скажи, что делать. Нам. Так, и что? Вскрывай дерн. Где? Вот здесь. <связь> О! Сила есть, ума не надо. Вторая попытка. Ты мне платишь, я работаю. Не надо переходить границы. Это мой принцип работы с клиентами. Я люблю тебя, Марина. Я тебя всегда любил. Со школы. Сейчас, подожди. Пожалуйста, ничего мне пока не отвечай. Ладно? Подумай. Лопат замбай. Ну поймите же, Сергей Сергеевич, тут получение заключения экспертной комиссии. Дальнейшую работу проводить вообще нельзя. Так работай! Заключение будет. А если это будет не в нашу пользу? А может, в этом районе вообще строить нельзя? Откуда здесь, посмотри, откуда здесь грунтовые воды? Откуда здесь грунтовые воды? Если бы здесь были грунтовые воды, я вообще бы не получил разрешение на строительство. Вся эта комиссия – это против конкурентов, понятно? Вообще, не надо лезть не в свое дело. Если каждый прораб будет указывать, что делать, мы не то, что в срок. Мы ко второму пришествию не успеем. Семь объектов у нас. В машине подожди меня.
девять лет. Как ты меня нашел? Да это было несложно. Ну чего ты там заснул? Давай быстрее. Сюда. Мариночка, познакомься, пожалуйста, это мой старинный товарищ Богдан Прокофьев. Марина, то есть Марина Вячеславна. А мы уже знакомы. Да? Вот как. Вот уж не ожидал вас снова увидеть. Да и я вас не ожидала. Вы же собирались уезжать? Да вот встретил друга. И я собирался выслать Богдану адрес, но... Я обязательно выслал бы, ну, закрутился. Работа, проблемы, знаешь. Давно вы знакомы? Ну, с армией, с армией. А потом начинали вместе в Новосибирске. Тебе помочь? Нет, почти готово. Новосибирский строительный бизнес. У меня там, ну, отец умер. Вот, и я полученное наследство я вложил в компанию. А вторую половину вложил Богдан. Продал квартиру. Вот. А потом произошла история одна. Не хочется вспоминать. О! Так, вот сейчас обрати внимание, вот это вот фирменный рецепт про кофе. Давай, раскладывай. И за счет берет свинину, говядину, осетрину. Ничего, что я рассказываю? Арине Вячеславовне можно. И это все маринуется часа полтора в собственном соку. И еще он что-то туда добавляет, я никак не могу добиться от него что. И получается, а, это шедевр, ты сейчас попробуешь. Ну, и что вы теперь собираетесь делать, Богдан Прокофьев? А чего опять заняться строительным бизнесом? А права твоего компаньона, а, Серег? А что, предание компаньона ему не найти? Старик, я всегда рад взять тебя в долю. О чем ты говоришь? Тогда я поживу у тебя, пока не обзаведусь собственным жильем. Мой дом, твой дом. Ну? Старик, я все-таки очень рад, что ты меня нашел. Хорошо здесь у тебя. Старик, скажи, ну ты что, правда хочешь работать в моей строительной компании? В нашей строительной компании? Богдан, ну, нашей. Она была 9 лет назад, в Новосибирске. Сейчас это моя компания. Я душу в нее вложил. Я сделаю ее такой, какая она есть. Разве это не благодаря мне? Ну, конечно. Естественно, ты получишь свою долю. О чем речь? Захочешь, откроешь свое дело, захочешь, в банк положишь, будешь жить на проценты. Это очень хорошие деньги, правда? Ну до чего? Обиделся. Хорошо. Отдай мне 50% и мы в расчете. Ну какие 50%, Богдан? Ну ты не можешь требовать 50%. Это несправедливо. Считаешь, это несправедливо? А то, что я сидел 9 лет, это справедливо. Но это же не я застрелил того парня. Спас себе жизнь. Ты мне за эти девять лет ни одного письма, ни одной передачки. Это справедливо? Я не просил тебя брать всю вину на себя. О чем ты говоришь, мы же друзья? Ты где лечился по сравнению? Ну, в Европе. 
Ссылка, какая разница? Если бы я не взял вину на себя, ты бы лечился на зоне. Через пару месяцев умер там от заражения крови. Мне жаль, что все так вышло. Мужчины! Ну неприлично так надолго оставлять женщину. Идем! Давно не виделись, вспоминали прошлое. Ну? О. Так, извините. Да. Так, это на какой квартал? Нет, во всем же уже договорились. Короче, срочные дела в Питере. Ну, просто надо ехать. А, так что, брат Прокофьев, давай. Хозяйничай здесь. Делай, что хочешь. Шикарный особняк, сад, озеро. Буду думать, что я в санатории. Да. Ну, думай, что хочешь. Я вернусь к твоему дню рождения. Я тебе не говорила, когда у меня день рождения. Конечно, не говорила. Я это сам выяснил. Это тебе. А подарки нельзя дарить заранее. Ого. Это не подарок. Это знак серьезности моих намерений. Нет, я к этому не Марина, готова. ничего не говори сейчас. Марина, ничего не говори. Я когда приеду, ты мне все скажешь, ладно? Хорошо? Ну все, друзья мои, я поехал. Не грустите, я буду вам писать. смс -ки. Расстроился, Марин? Ерунда, не переживай. А мы уже на «ты»? Обстановка располагает. Лучше давай придумаем, как нам с пользой провести это время. Нам? Конечно, нам. Здесь больше никого нет. Ну, мне, например, есть чем заняться. Ты уж сам решай, как тебе проводить время. Послушай, ну сколько можно лужи-то устраивать? Так, а, поставь. Поставь лейку. Поставь лейку, я тебе сказала. Иди сюда. Иди сюда. Иди, иди. Вот меняйтесь местами. Ты будешь выкладывать камни, а ты поливать. Потому что это бред какой-то. Глубже копай. Счастливо. Ты меня бросаешь, Марина Вячеславовна? Я сделала все, что предполагала сегодня. Хватит, достаточно. А я думал, мы ухи поедим. Я наловил классных окуньков. А, нет, поздно уже. Мне еще час ехать. А ты оставайся здесь. В доме полно гостевых комнат. Я на права хозяина, приглашаю тебя в гости. Нет, я не останусь. Почему? Боишься соседских сплетен? Или не уверена в себе? Что ты имеешь в виду? Так вот, я сплю в беседке, а в твоем распоряжении весь дом. А почему, кстати, ты в беседке? Долго в помещении спал. Теперь дышу свежим воздухом. Кстати, скажи, Сергей для тебя больше, чем просто заказчик или нет? Красивая вещица. 
Ну ладно, все, это переходит уже все границы. Ну... Нет. Что нет? Нет. Неправильно все, нет. Запуталась я, Даша. Ой, Марин, да замуж тебе пора уже. Угу. Какой замуж? У меня то один заказ, то другой заказ. То мама болела, то это, то это, то это, то это. Куда замуж? Мужчины, как известно, любят женщин без проблем. Не, ну это понятно, что чужие проблемы никому не нужны. Никому не нужны. Абсолютно верно. Только знаешь, когда тебя бросают, почему-то как-то хм, больно. Марин, может быть, ты слишком разборчива? Да ну. Ну и принц же на белом коне тебе нужен, в конце концов. А, а почему нет? Ну, знаешь, принц на белом коне в наше время зверь редкий. Хоть в Красную книгу таких заносил. Гол! Слышь, наши забили. Представляете? Быстров по краю сделал двоих, прострелил и Павличенко головой в дальний угол. Извините. Слушай, я не знала, что ты замужем. Замужем? Мы, между прочим, и тебе приглашение присылали. Только ты, как всегда, на работе, занята. У тебя как раз, по-моему, в то время интересный заказ был. Прости меня, пожалуйста. Ну, прости. Но в следующий раз ну, я точно буду. Я обязательно приду. Ой, да типу тебе. Я второй раз замуж не выйду. Ты его любишь? Конечно, люблю. Слушай, а... А почему ты всем клиентам Строишь глазки. Ну, знаешь ли, безобидный флирт только укрепляет отношения. А, -а, -а понятно. Слушай, можешь действительно бросить все? Ты посмотри, какое кольцо он тебе подарил, конечно. А, это? Да это, это не он. Как? А кто? А. Марин, прости, я ничего не могла поделать. Он сюда ворвался с этими цветами. Я не смогла устоять перед его обаянием. Алло, Сергей? Нет, Марин, это я, Богдан. Как тебе мой сюрприз? Тебе нравятся цветы? Откуда они? Да, это не важно. Я два дня назад высаживала... Эти цветы у Сергея на участке. Ты оборвал его цветники? Я подумал, чего зря пропадает такая красота. Пусть лучше украшает твою работу. Уже вернулась? Вандал. А 
ты что подумал, Марин? Вас десять человек. Здесь везде камеры наблюдения. За что я вам бабки немерено отваливаю? За каждый лютик, суки, ответите. Ну что, молчите? Шариф, ну что ты поливаешь? Посмотри, здесь лужа, а там сухо. Между прочим, Марин, мы не разговариваем уже целый день. Я не обижаюсь. Всякий может ошибиться. Да, ты прав. Сергей ошибся, что оставил тебя в этом доме. Причем здесь Серега? И в доме я не сплю, я уже говорил. А что, кстати, между вами произошло? Да ничего особенного. Когда-то я оказал ему небольшую услугу. Какую? А ничего получается. Шариф, что ты стоишь? Отойди уже оттуда. Знаешь, Богдан, мне кажется, что я начинаю тебя ненавидеть. Вот я этого не хочу, это непроизвольно. Лучше нам вообще с тобой не видеться. Уверена? Это я виноват. За 9 лет совсем разучился ухаживать за женщинами. Да нет. Просто ты... Понимаешь, мы разные люди. Ты долго сидела, а я... Папина дочка, которая никогда в жизни не знала отказа. Ни в чем. Считаешь, я слишком плох для тебя? Неправда, наоборот. Наши параллельные не должны пересечься. Но средняя школа, теорема Евклида. Но бывают исключения. Например, в русском языке. Уж замуж не втерпешь. Пошлек. Я? Причем здесь я? Вся претензия к составителю грамматики. Уважаемая публика, сегодня вы увидите сказку о приключениях бедного, но отважного юноши. Но я боюсь, без вашей помощи мы не справимся. Вы будете помогать нашим героям? Да? Да. 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 Благодарю вас. 
А вы умеете громко хлопать в ладоши? Да. 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 Умеете? Покажите. А громче. Громче. Вы кто такие? Хозяйка приехала. А? Понимаете, это мои гости, Марин. Очень хорошие люди. Хотя без определенного места жительства. Что, бомжи? Да. Послушай, тебя Сергей оставил за хозяина. Это не значит, что ты можешь злоупотреблять его гостеприимством. А что ты за него так волнуешься? Кстати, Сергей был бы не против. Благотворительная акция, богоугодное дело. Да мы хорошие. Что вы собираетесь делать? Небольшое культурно-массовое мероприятие. Так, это частная территория, вы не имеете права здесь находиться. Пожалуйста. Марин. Спокойно. Я тебе не верю. Это не твои слова. Ты же добрая, отзывчивая. А что ты прилетел несчастного Зека? Помогла ему с деньгами, хотя видела его в первый раз. Я поступила опрометчиво. Тем хуже для тебя. Товарищи, банкет по случаю годовщины написания пьесы Горького на дне объявляю открытым. Закуска и выпивка от спонсоров у той беседки. Хорошо. Я вызываю милицию. Марин, я уверен, что ты не вызовешь. Лучше Почему? присоединяйся к нам. Почему? Ты любопытно? Ты не хочешь к нам присоединиться? Никогда. Кстати, я вас не представил. Это упущение с вашей стороны. Меня зовут Сократ. Не только за внешнее сходство. Я Офелия. Бахус. Просто Бахус. Какие у вас удивительные имена. Эм, на твоем месте любой бы обыватель удивился бы не меньше. Если вы все прислушивались к мнению обывателей, то Диоген Синопский не жил бы в бочке. Айкар, сын Дедала, О -о -о. не полетел бы к солнцу. Не полетел бы, да. За это грех не выпить. Mm. А, вас, а вас, простите, как зовут? Марина. О -о -о, Марина. За это грех не выпить. Но для вас это, наверное, очень обыкновенно. А, ну, почему же, но в каждом имени заложена некоторая программа. Да-да-да. да, 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 да. Тайный шифр. Да. Код. 
Понимаете, все предопределено свыше. А нам кажется, что мы свободны в своем выборе. И вот вы, Марина, не исключение. Да, вы можете мне не верить, но вот вы по знаку зодиака. Кто? Я рак. Рак. Видите? Рак. Знак воды. Марина в переводе с латыни означает морская. Знак воды – морская. Море ваша стихия, Марина. Море. Мой. Давайте выпьем. Может быть, когда-нибудь Марина захочет <свят> на корабле с алыми парусами. Да, 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 Отправиться да, да. в дальние страны. Угу. Если бы меня звали Асоль, я, наверное, так бы и поступила. Но когда я родилась, меня мама просто назвала в честь бабушки. Кстати, Офелия по образованию филолог. Она знает все скрытые смыслы да. наших имен. Я чего-то не понимаю. А что тут непонятного? Офелия – филолог, Бахус – химик. Ц2, ж, а, я с вашего, а я с вашего позволения – философ. Вы мне целенаправленно намекаете, что я сошла с ума? Весь мир сошел с ума. Точно, философ. А иначе как объяснить, что кандидат филологических наук оказался на панели, а доктор философии и преподаватель химии пропили свои квартиры? Пути Господни неисповедимы. За это грех не выпить. Да, да. Грех. грех. А теперь давайте веселиться. Я думаю, что все в порядке. Лучше не придумаешь. Старались. Очень вам признателен. А теперь главная часть банкета. Товарищ Сократ. Благодарю. Миссия Бахус. И гражданочка Фелия. Ну, как договорились. Приходите еще. Зайдите. Пока. Спасибо тебе. Пока. Пропью. Понесут семьи. У них есть семьи? У каждого человека где-то есть семья. А у актера и подавно. Не смотри на меня так, Марин. Они не бомжи. Они актеры из местного кукольного театра. Я с ними на пляже познакомился. Зарплата маленькая, берутся за любую халтуру. Это был спектакль. Всю свою жизнь я живу по каким-то дурацким принципам. Тут появляешься ты и на пальцах объясняешь, что все это ерунда. Так честнее. Да? Да. Папа, что ты здесь делаешь? Пришел тебе, дочка, с днем рождения поздравить. Я вижу, мы не вовремя. Я забыла совсем. Но это заметно. 
Вы бы вышли, мы пока оденемся. Любопытный журнал. Много чего занимательного пишет. Как он мог? А ведь это как обычно бывает. Что вы говорите? Это же ваша дочь. Да, это моя дочь. И ей уже давно не 15 лет. Я полагаю, что она отдает себе отчет в своих поступках. И вольна сама, без папы, выбирать себе мужчину. Я собирался жениться на Марине. Вот как. А она согласна? Нет. Она не согласна. Я не знаю, кто ты такой. Но, по-моему, она тебя любит. Но если ты ее обманешь, убью. Я люблю тебя, папочка. Удачного дня. Вячеслав Петрович, вы вот так уйдете? А как я должен поступить? Ты пригласил меня к себе, потому что мы друзья, там соседи. Я знаю тебя с детства. Ну, что там еще? Ах, да! В комитете по строительству э, я лоббирую интересы твоей строительной э, фирмы. Ну, вот и все. А остальное... Ты уж меня извини. Это ваши мужицкие дела. Ну что, убить тебя или как? Что, пленных не берем? Довольно пикантная ситуация, старик. Так думаю, женщина. Ну ладно, все, хватит. Я тебе ничего не обещала, я тебя не люблю и замуж за тебя не выйду, возьми. тебя. Я тоже тебя люблю. Но почему ты не хочешь поехать со мной? Хочу. Но не оставлюсь я в таком состоянии. Ребят! 
А вы что, сбежать собрались, да? Ну, что вы. Так дела не делаются. Тебе лучше знать, как делаются дела. Да. Я вот собираюсь добиваться руки любимой женщины в честном поединке. Перестань. Че? Давай, давай, давай. Давай, я бросаю тебе вызов. Прекратите, что вы как дети. Может, мы решим наши проблемы не в присутствии женщины? А. Согласен. Богдан! Ну что вы делаете? Вы с ума сошли? Лучше бы ты остался в тюрьме. Это спорный вопрос. Ты мне другом ты никогда не был. Вот как? А я и догадывался. Мне один человечек на зоне шепнул. Признайся, Серег, ведь это ты ту стрелку организовал. Ведь это меня должны были на ней замочить, а, Серег? Ты сумасшедший! Тебе надо было в психушке сидеть, а не в тюрьме. Богдан! Это мы так шутим, Марин! Дочка, я за тобой. Папа! Привет. Ну что ты, как самочувствие? Хреновое у меня самочувствие. Папочка, может быть, давай вызовем сестру и сделаем укол, а? К черту сестру. Пап, ну прости меня. Да ты здесь ни при чем. Просто правильно говорят, что стар, что млад. Раньше аферистов я за километр чувствовал. Здрасте. Легок на помине. Привет, Борящим. Ну, как вы, Вячеслав Петрович? Это... Это вам. Забирай. И уходи. Вячеслав Петрович, ну, не надо так. А как надо? Ты же меня обманул. Сережа, Бога ради, уходи отсюда. Нет, подождите минуточку, мне даже интересно. Я обманул как? А, да. Вот, читай. Ну, успокойся. Заключение независимой экспертной комиссии. Отлично. А что же вам не понравилось, а, Вячеслав Петрович? Потому что я вам взятку не дал. Так вы же у нас честный. Вы же взятку-то не берете? А, но я же тебе поверил. Я думал, действительно, конкуренты чинят тебе препятствия. Я ж тебя с детства знаю. Как же ты мог? Все твои объекты стоят на полувунах. И в любой момент могут уйти под землю. Но это еще неизвестно. До сих пор не ушли же. Уходи. Уходи. Строить, где попало, я тебе не дам. 
Уходи. Уходи! Я повторяю вам еще раз, Вячеслав Петрович не имеет никаких претензий ни к Баринову, ни к Прокофьеву. Он вообще забирает свое заявление. И это был несчастный случай. Вы владеете неверной информацией. Прокофьев стрелял в человека, в замминистра. Знаете, чем это попасть? Во-первых, стрелял Баринов. Это был его пистолет. Вы в этом уверены? Господи, боже мой, я же вам рассказывала миллион раз. Это была просто драка. Бред какой-то. В Уголовном кодексе этот бред соответствует статье за номером 227. Покушение на жизнь государственного, либо общественного деятеля. От 12 до 20 лет. Либо пожизненное. Что вы несете? Какое пожизненное? Скажите лучше, сколько вам заплатил Баринов, чтобы невиновный человек сидел в тюрьме? Не боитесь, что я вас привлеку за клевету? Игорь, да, это я. Вы правы, мне все-таки понадобится помощь квалифицированного адвоката. Спасибо. Если вы не наймете хорошего садовника, все мои труды пойдут на смарку. Обязательно найму. А как Вячеслав Петрович себя чувствует? Спасибо, лучше уже. Ходит. Ну и слава богу, выпьем? Нет, я не буду. Спасибо. Ну тогда к сути. Я ознакомился с делом Прокофьева. Доказательства неубедительные, но... Что ему грозит? Ничего страшного. Статья будет переквалифицирована. Ну, получит не больше двух лет и свободен. Вы для этого меня пригласили? Ну, а что бы вы хотели, Мариночка? Вы же понимаете, что Прокофьев невиновен. Что Баринов ему просто мстит. И ему это очень хорошо удается. Медицинская справка о нанесении побоев подлинная. Я проверил. У него действительно сломан нос. Так что, Марина... Что же делать? Что же делать? Вечный вопрос. Работать? Работать, Марина. Проходите. Здравствуйте, Богдан Прокофьев. Я ваш адвокат. Антонов Игорь Владимирович. Присаживайтесь. Mm -hmm. 
Ну, Богдан, как на исповеди. Все с самого начала. Алло, Марина, я вынужден улететь на два дня в Новосибирск. Открылись новые обстоятельства. Кажется, мне удалось кое-что нарыть. Спасибо. Это ты хотел меня видеть? Вы Алексей Михайлович Горелов? Что тебе от меня нужно? Я насчет вашего сына. Марин, прости. Прости, ради бога. Опоздал. Это тебе. Ну хорошо. Э -э -э. Так лучше, да? Прокофьев ни в чем не виноват, он не будет сидеть в тюрьме. Да, но ты знаешь, вообще следствие, оно так не считает, потому что он, он уже привлекался. А ты как считаешь? Он жизнь мою перевернул вообще с ног на голову! Он все, все испортил! Расстроил все планы! Насчет меня? Ну ты же, ты же сама все прекрасно понимаешь. Понимаю, поэтому я тебе сейчас расскажу одну историю. Интересную. Жизненную. Вижу, ты согласен на наши условия. Я хочу предложить вам 20%. Это больше, чем мы просим. Ты что задумал? Мой компаньон. С ним не договориться. Ах ты, ухрь. Хочешь, чтобы мы избавили тебя от компаньона? Пусть его убьют на стрелке. Пусть все произойдет, как будто естественно. И... Разговор останется между нами. Мое слово, могила. Хорошо. За большие проценты от бизнеса бандиты должны были в разборке убрать Прокофьева. Но все было не по плану, потому что Прокофьев оказался бывшим спецназовцем и совсем не собирался просто так подставлять себя под пули. Иди посмотри, я его вроде задел.
Ты что, сука, удумал? Меня под молотки подвести. Говорил, лоха подстрелить нужно. А сам Рэмбо привез. В результате заварухи был убит главарь банды. А по совместительству единственный сын небезызвестного тебе Алексея Михайловича Горелова. Ну, допустим, все, что ты сказал, это правда. Ну, тогда это серьезное обвинение. И я, наверное, буду заинтересован в том, чтобы ты не смогла никому это рассказать. Хм. Если со мной что-то произойдет, эту историю узнают в прокуратуре. И твои конкуренты. Чего ты хочешь? Чтобы ты забрал заявление, я тебя оставлю в покое. Договорились. Думаешь, вы будете счастливы? Вы никогда не будете счастливы. Понимаешь меня? Никогда вы не будете счастливы! Побеспокойся лучше о себе. Спустя много-много лет Горелов наконец-то узнал, кто убил его сына. Дай сигарету. Ты же не куришь. Уважаемые пассажиры, Уже курю. Держи. Гадость. Какая гадость. Ну почему обязательно нужно уезжать? Ты же знаешь, меня отпустили под надзор. Если не вернусь вовремя, объявят в розыск. Знаю. А чего тогда спрашиваешь? Я понимаю, можно жить и в Новосибирске. Но понимаешь, я, я не могу бросить работу. Я не могу оставить папу в больнице. Да нет, все правильно. Что правильно? Что правильно, я тебя спрашиваю? Что ты молчишь? Скажи мне, что ты стоишь, как истукан? Или тебе вообще вливать на все? Но мне, пожалуй, пора. Ну, еще минут семь-восемь есть. Чего жил ты тянуть? Так что давай, пока. Гад. Какой ты гад, а? Зачем же ты говорил, что любишь меня? Ладно, пока. Ты как здесь оказалась? Я прилетела. Я тебя жду уже целый день. Ну, извини. 
Да ладно. Ты надолго? Папа сказал, что можно его иногда навещать. Почему ты ушел? Было еще целых семь минут. Ты же сказала, что я гад. Дурак. Ну вот, еще на брак не записались, а уже и гад, и дурак. А что после свадьбы будет? Бить начнешь? Обязательно.